রহমানের রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বিডি ব্লগার তিন্নি আমি তানি একটা তিন্নি বলছি ইতালি থেকে সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন আপনাদের দয় আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে হচ্ছে শনিবার আজকে ডিসেম্বর মাসের হচ্ছে দশ তারিখ আজকে আমাদের বাসায় হচ্ছে মেহমান আসবে তো মেহমানের জন্য কি কি আয়োজন করি আপনাদের সাথে এই ব্লগে শেয়ার করব আশা করি ফুল ব্লগটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল আপনাদেরকে আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন তারপর আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবেন তো মেহমান যেহেতু আসবে কিছু বাজার সদাই তো দরকার তো এখানে হচ্ছে তাসমিনের পাপা এই মাত্র বাসায় আসলো বাজার সদাই নিয়ে এসেছে এই তো আমাদের বাসায় বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য এই তো রুটি এটা শোকলা তো দেওয়া হয় যে উপরে তারপরে হচ্ছে একটার মধ্যে মনে হয় যে আট পিস আছে রুটি এরপর হচ্ছে এই যে দই আমি যে রান্না বসাবো আজকে মেহমান এখন আমি হচ্ছে দুপুর টাইমে ভিডিওটা শ্যুট করতেছি তো মেহমান আসবে হচ্ছে রাত্রে তো মেহমানদের জন্য রান্না বান্নার জন্য আমার দই লাগবে এটা হচ্ছে টক দই তারপরে হচ্ছে বাসায় ডিম নেই আপাতত হচ্ছে এই অল্প ডিম নিয়ে এসেছে এরপরে হচ্ছে এটার মধ্যে হচ্ছে টমেটো কাশ্মীরের পাপা হচ্ছে ইন্টার স্পার সুপার শপে গিয়েছিল সেখান থেকে এগুলো কিনে এনেছে তো এই যে টমেটো টমেটোগুলো মশালা খুব সুন্দর কালারফুল এরপরে হচ্ছে এটার মধ্যে মনে হয় শশা হ্যাঁ এই তো শশা এরপরে হচ্ছে এই যে একটা সালাদ পাতা নিয়ে এসেছে এটা তারপরে হচ্ছে বাচ্চাদের হচ্ছে দই নেই এক প্যাকেট দই নিয়ে এসেছে এটার মধ্যে হচ্ছে কয় পিস দশ পিস মনে হয় দশ পদের ফ্রুটস দিয়ে এরকম ছোট ছোট কৌটাই করে মানে গ্লাসে করে হচ্ছে দই রাখা এরপরে আর কি আনছে দুই লিটার দুধ এরপরে হচ্ছে এই যে দেশি পেঁয়াজ কাশ্মীরের পাপার আবার হচ্ছে এই দেশি পেঁয়াজগুলো পছন্দ অনেক তারপরে হচ্ছে লেবু এরপরে এটার মধ্যে কি এটার মধ্যে মনে হচ্ছে এই যে আলু বুখারা আর হচ্ছে বাদাম নিয়ে এসেছে এই যে হচ্ছে বাদাম আর হচ্ছে আলু বুখারা তা আমি যেহেতু বিরিয়ানি রান্না করব আর তান্দুরি চিকেন তো আমার এইগুলো লাগবে পরে কিন্তু এই যে চকলেটও এনেছিল তো তালহা তো চকলেটের প্যাকেট দেখে ওর মাথা ঠিক নেই ওকে চকলেট দিয়েছি ও চকলেট খেয়েছে এখান থেকে রায়নও খেয়েছে এরপরে হচ্ছে এই যে জয়তন নিয়ে এসেছে এক বয়ম তো এটার উপরে না এই সুন্দর প্লাস্টিকটা দিয়ে মানে এটা এই কাগজটা দিয়ে এখানে হচ্ছে ডেকোরেশন করা ছিল তো তালহাত তো জয়তন অনেক পছন্দ ও দেখেই হচ্ছে মানে কান্না করতেছিল ওকে আগে জয়তন দিতে হবে এই যে দেখেন একটা জয়তন সে দুইটা নিয়েছে দুইটা নিয়ে এতটুক খেয়েছে তারপরে হচ্ছে চলে গিয়েছে তো বেলা যেহেতু একেবারেই অল্প এই কারণে আমি হচ্ছে আগে থেকে এই যে মুরগির গোষগুলোকে মানে মুরগির রান আর কি লেগ পিস তো সেগুলোকে হচ্ছে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরার জন্য এভাবে রেখেছি আর এখানে গরুর গোস্ত রেখেছি তো এগুলো সব কাটাকাটি করে ধুয়ে তারপরে রেখেছি এখানে হচ্ছে আমি হোমমেড ঘি তৈরি করেছি তো আপনারা চাইলে আমাকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন কে কে হচ্ছে এই হোমমেড ঘি তৈরি করা দেখতে চান আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব কেউ দেখতে চাইলে আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আর না দেখতে চাইলেও আমি ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমার চ্যানেলে হচ্ছে এই কীভাবে হচ্ছে আমি হোমমেড ঘি তৈরি করি সেটা শেয়ার করব তো আপাতত এখন এগুলো গুছাই রাখি পর আবার কথা হবে
তালহা হচ্ছে বাদাম দেখেছে বাদাম দেখে তার লোপ লেগে গেছে দাও ওটা মাম্মাকে দাও তোমাকে আমি দিচ্ছি দিচ্ছি হাত পাতো হাতে নাও হাত পাতো ওমা সেটার মধ্যে হাত দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ নাও নিচ নিচ ওমা কি খায় বাদাম খাইতেছ মাশাল্লাহ বাদাম দেখে লোফ লাগিয়ে গেছে এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি এই যে বড় সাইজে অনেক বড় এর আগের ভিডিও তো আপনারা দেখেছেন সেই বড় সাইজে দুইটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আর এখানে গোটা মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি কারণ গোটা মশলা দিতে অনেক সময় ভুলে যাই তো এগুলো দিয়ে দিলাম এরপরে দিব হচ্ছে লবণ লবণ আমি এখানে এই যে এই চামিচের এক চামিচের চেয়ে একটু বেশি দিয়ে দিচ্ছি এই তো এরকম উঁচু উঁচু করে আমি হচ্ছে দুই চামিচ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিব হচ্ছে যে দুই চামিচ আদা বাটা আদা আর একটু দিয়ে দিই প্রায় আড়াই চামিচের মতো আদা দিয়ে দিলাম তো এগুলো দিয়ে এখন দিয়ে দিব হচ্ছে বাদাম বাটা এই যে এই চামচের প্রায় দুই চামচের মতো বাদাম বাটা দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিব হচ্ছে পোস্ত দানা বাটা এই যে বাবা আমার তালহা হচ্ছে ক্যামেরা লার আসছে হ্যাঁ তুমি কি চাও এরপর হচ্ছে এই যে টক দই দিয়ে দিব এখানে চার চামিচের মতো ওকে এই চামিচের চার চামিচ দিলাম টক দই এরপরে এই যে বোম্বাই বিরিয়ানি পোলাও বিরিয়ানি তো লাজানিয়া এটার হচ্ছে একটা প্যাকেট দিচ্ছি মশলা আমি পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিব হচ্ছে তেল তেল আমার হাত দিয়ে যেভাবে দিচ্ছি কারণ চাল ভাজার সময় তো আমি হচ্ছে ঘি ইউজ করব এভাবে হচ্ছে হাত দিয়ে প্রায় এক কাপের মতোই হচ্ছে তেল এভাবে দিয়ে এখন সুন্দরভাবে এটাকে একটু মেখে নেব তো আমি হচ্ছে একটা প্যাকেট দিয়েছি মশলা তো সব কিছু দিয়ে এখন মেখে নিলাম এরপর হচ্ছে এখন গরুর গোস্তগুলো দিয়ে মাখিয়ে রাখবো তো যখন বিরিয়ানি চালটা ভাজবো চালের সাথে যখন হচ্ছে গোস্তটাকে মিশাবো তারপরে দেখব যদি আরও বেশি মশলার প্রয়োজন হয় তখন হচ্ছে মশলা আরও দিয়ে দেওয়া যাবে এই তো এই যে গোস্তগুলো সব দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি হচ্ছে এগুলোকে একবারে মাখিয়ে তারপর ঢেকে রেখে দিব প্রায় দুই ঘন্টার মতো বা আর একটু বেশি আমার তো গোশগুলো হচ্ছে মাখানো শেষ এখন এগুলোকে আমি হচ্ছে ঢাকনা দিয়ে এটা তো ছোট হয়ে যাচ্ছে এই তো বড় ঢাকনা নিয়ে এসেছি এটা দিয়ে এখন ঢেকে একটা সাইডে রেখে দিব এখন হচ্ছে আমার তান্দুরি চিকেনের জন্য হচ্ছে এই মুরগিগুলোকে হচ্ছে মাখাইতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেগ পিসগুলো সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে আমি এই যে একটু একটু করে ছিদ্র ছিদ্র করে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে একদম এই সাইডে ওই সাইডে দুই সাইডেই ছিদ্র ছিদ্র করে নিয়েছি এভাবে হচ্ছে মশলা দিলে মশলাগুলো এটার মধ্যে ঠিকভাবে যাবে তা আমি এখন হচ্ছে তান্দুরি চিকেন হচ্ছে মেলিনেট করে রাখার জন্য আমি এখানে যে একটা কাঁচা মরিচ তারপরে হচ্ছে এক চামচের মতো হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা আর এক চামচের মতো হচ্ছে পেঁপে বাটা তো এগুলো দিয়ে দিলাম এরপর এখন দিয়ে দিচ্ছি এই যে এক চামচ দিচ্ছি হচ্ছে রসুন বাটা আমার চামিচটা মশালা খুব বড় এক চামিচ দিলেই যথেষ্ট এখানে এক চামিচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি তো এরপর 
পরে দিব হচ্ছে পোস্ত দানা বাটা আর হচ্ছে বাদাম বাটা দুই চামচের মতো টক দই দিয়ে দিব হচ্ছে দুই চামচ যেহেতু মুরগির গোস্ত পরিমাণটা একটু বেশি এরপরে এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে এই যে আগে থেকে বেটে রেখেছিলাম এখানে দুইটা তেজপাতা তারপরে হচ্ছে দারুচিনি দুই টুকরা বড় সাইজের তারপরে এলাচ সাত আটটার মতো তারপরে হচ্ছে কাঁচা জিরা হাফ চা চামচের মতো আস্ত কাঁচা জিরা বেটে একসাথে সব মিক্স করে রেখেছি এরপর একটু সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি ওই বড় চামিচটার এক চামিচের মতো আর সরিষার তেল দিয়ে দিব হাফ চামিচের মতো বড় চামিচটার আচ্ছা এরপরে দিব হচ্ছে লবণ লবণ আমি প্রায় দেড় চামিচের মতো দিলাম সামান্য পরিমাণে হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর কাঁচামরিচ যেহেতু দেওয়া ও আমার এই যে এই মশলাটার মধ্যে হচ্ছে গোলমরিচ দেওয়া আছে প্রায় বারো থেকে চোদ্দোটা গোলমরিচের গোটা হচ্ছে বেটে তারপর দিয়েছি এই তো এখন দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়া এরপরে দিয়ে দিব হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া এই তো তো এখন দিয়ে দিব হচ্ছে তান্তরি মশলা এই যে যে মশলা সেই মশলা দিয়ে দিব হচ্ছে এই যে এই ছোট চামচটা দিয়ে একটু উঁচু উঁচু করে দুই চামচের মতো আর একটু ফুড কালার দিব এই যে এখান থেকে হয়ে গেছে এখন হচ্ছে হাত দিয়ে সব মশলাগুলো সুন্দরভাবে মেখে নিব এখানে কিন্তু আমার সব মশলা দেওয়া হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন গ্রেভিটা কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে আবার হচ্ছে এত সুন্দর পরিমাণের ঘ্রাণ আসতেছে আপনারা বিশ্বাসই করবেন না একবার এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন আর তান্দুরি চিকেনগুলো খেতে কিন্তু অনেক মজা হয় সব মশলাগুলো মাখানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা একটা করে এই যে চিকেনের পিস দিয়ে দিচ্ছি এগুলো অনেক সময় আগে থেকেই হচ্ছে পরিষ্কার করে রেখেছি তো এগুলোর গায়ে তেমন পানি নেই তো সাথে সাথে হচ্ছে মুরগি যখন পরিষ্কার করা হয় ধোয়ার পরে টিসু দিয়ে একটু মুছে নিলে ভালো হয় বড় বলে নিলে ভালো হতো যাই হোক সমস্যা নেই সব খাবারে না লবণটা আন্তাজ মতো দিতে পারলে মানে শুধু লবণ না মশলা টশলা সব কিছুই ইম্পর্টেন্ট তো সব কিছু ঠিক মতো দিতে পারলে খাবার ঠিকই মজা হয় হাত দিয়ে সুন্দরভাবে মুরগির গোসের প্রতিটা অংশে যদি হচ্ছে এইভাবে হাত দিয়ে সুন্দরভাবে মশলাটা দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ভালো হয় একটু সময় নিয়ে করতে হয় আজকে আলহামদুলিল্লাহ ভাতে মানে হাতে অনেক সময় আছে তো কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন তুতলিয়ে গিয়েছিলাম যাই হোক এখন কিন্তু মশলা সব মাখানো শেষ এখন এইগুলাকে এভাবে হচ্ছে ঢেকে রেখে দিব এই তো 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হচ্ছে তান্দুরি চিকেনগুলো মেরিনেট করা হয়ে গিয়েছে এখন ঢেকে রেখে দিব এই তো এখানে গরুর গোস্ত আর এখানে হচ্ছে মুরগি দুইটা রেখে দিচ্ছি এখন অন্যান্য কাজগুলো করব কাপড়গুলো শুকিয়ে গিয়েছে তো ওইগুলোকে সরিয়ে নিব আর এই যে এইমাত্র বল ভর্তি কিছু কাপড় ধুয়েছি এগুলোকে আবার ওখানে শুকাইতে দিব সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে একে সময় দাও ওকে সময় দাও আর হচ্ছে সময় পাই না সকালবেলা কাপড় ধুইতে আর আমার কাছে সকালে কাপড় ধুইতে নাই শীতের মধ্যে অনেক খারাপ লাগে সত্যি কথা তার জন্য হচ্ছে আমি সকালে কাপড় ধুই না বেশিরভাগ হচ্ছে দুপুরেই কাপড় ধুই তো এগুলো কিন্তু একটু ভিজা ভিজা এগুলো হচ্ছে এই যে হিটারের উপর দিয়ে দিব হিটারের উপর দিয়ে দিলে এগুলো শুকাই যাবে এই যে দেখেন হ্যাঁ আমার তাল হাই যে আমাকে হেল্প করতে আসছে মার্শাল্লাহ তার হাতে একটা নোটবুক সে পড়ালেখা করতেছে আর এই যে আমাকে একটা একটা করে কাপড় ধরে দিচ্ছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্রায় হচ্ছে এই যে মা ছেলে কাপড়গুলো নেড়ে দিয়েছি এরপরে হচ্ছে এই যে আমি সব কাপড়গুলো ভাস করে নিয়েছি তো কাপড়গুলো নিয়ে আমি এখন আলমারিতে রেখে দিব এই দিকে হচ্ছে রায়ান রেডি হয়ে চলে এসেছে ও এখন কায়দা পড়তে বসবে আর এই দিকে যে তাশমির তাশমির কোরআন শরীফ নিয়ে বসেছে ওরা দুজনে হচ্ছে এখন আরবি পড়তে থাকবে হুজুর আজকে এখনও আসে নাই আজকে আসতে মনে হয় লেট হবে তো এদিকে তালহা কিন্তু সেও পড়াশোনা করতেছে এই যে তার হাতে একটা নোটবুক তো তালহার ক্ষুদা লেগেছে আর হচ্ছে ঘুমে ও ধরেছে ওকে এখন একটু খাওয়া দাওয়া করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপর আমি আমার অন্যান্য কাজ করব এই তো তাশমির রায়ান ওদের রুমটাও গুছিয়ে নিয়েছি আজকে হচ্ছে এই যে এই বিছানাটা বিছিয়েছি আমার আম্মু হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়েছিল আমি প্রায় তিন ঘন্টা পর ফিরে এসেছি এই যে দেখেন গোস্ত থেকে কিন্তু অনেক পানি সেরেছে তো এগুলো এখন আবার একটু মাখিয়ে জুখিয়ে আমি এই যে এই পাতিলটা বসাই দিব চুলাই বিসমিল্লা गरम हो गए एक सामान्य तेल दिए दी ढाकना दिए ढे दिल हल्का तापे हईते थकुक हाँ पाना देवरा ननद जमाई बैग भर्ती की, की कैन काटा कर আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব এই যে তালহা হচ্ছে এই চকলেট পছন্দ করে সবাই জানে কারণ একসাথে আমাদের বাসার বাজার সাথে যখন কেনাকাটা করে তো দুলা ভাই তারপর আমার দেবররা সবাই মিলে একসাথেই হচ্ছে শপিং মলে যায় তো সবাই জানে যে তালহার এই চকলেট পছন্দ এরপরে এইটা কি স্পাইট তারপরে হচ্ছে কোকা কলা मन हमारे এইগুলো এখন ঝুড়িতে করে রাখি আমার যে ফল রাখা ঝুড়ি ঝুড়িতে হচ্ছে ধরতেছে না কারণ অনেকগুলো ফল তো তো 
আমি এইভাবে একটু সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করতেছি দেখি কি হয় এখন একটা থাকবে নি যাক অবশেষে রাখা গিয়েছে আর দ্য ফল এতগুলো ফল একসাথে বেশি কিনলে পরে খালি পস্তে থাকে ও আমাদের ওই যে আজকে হচ্ছে ফান্ডটা নিয়ে এসেছিল একটা আর পেপসি নিয়ে এসেছিল তো যখন ভিডিও করেছিলাম তো ওদের জন্য আর করতে পারিনি এই তো হচ্ছে ফল এখন হচ্ছে আপেলগুলো রাখার পালা দেখি এই যে হচ্ছে আপেল সাজানো হয়ে গিয়েছে এই তো টেবিলের এই কর্নারটা এইভাবে সাজিয়েছি তো বিরানের গোস্ত রান্না করাই যে হয়ে গেছে ধোয়া উঠতেছে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না আর এখানে তান্দুরি চিকেন গুলা এই তো ভেজে নিচ্ছি দুইবার করে ভেজেছি এখন হচ্ছে যে আর একবার বাকি আছে ধোয়ায় একদম কালো কিছু দেখা যাচ্ছে না ঢেকে রাখে এই যে এবার হচ্ছে হয়ে গেলে তাহলে শেষ তো এখানে আলু ও খারা বের করে রেখেছি এখন হচ্ছে বিরানের রান্নার জন্য এই তো বিশাল বড় সাইজের একটা পাতিল নিয়ে নিয়েছি পাতিলটা চুলার উপর দিয়েছি পানি শুকানোর জন্য এই দিকে চাল মেতে নিয়েছি এই তো এই পাশে বিরানির জন্য এই যে পানি মেপে নিয়েছি আমি এখানে দশ গ্লাস হচ্ছে পানি নিয়েছি এখান থেকে হচ্ছে দুই গ্লাস হচ্ছে আমি দুধ দিয়ে দিব তাহলে আরও বেশি ভালো হবে তো আজকে আমি যেই ঘি তৈরি করেছি হোমমেড ঘি এটা দিয়েই হচ্ছে এখন বিরিয়ানি রান্না করব এই তো পাতিলের মধ্যে হচ্ছে দিয়ে দিয়েছি আগে থেকে মশলাগুলো দারুচিনি লং এলাচ আর হচ্ছে তেজপাতা এখন আমি ঘি দিয়ে দিচ্ছি তিন চামচ তাহলে ঘুম শেষ বিরিয়ানি খাবে বাবা দুধ দিন তো বিরিয়ানির মধ্যে এই জন্য দিছি তো দই ওই পাশের চুলায় হচ্ছে বিরিয়ানির রান্নার জন্য পানি গরম দিয়ে দিয়েছি এখন চালগুলো ভেজে নেব কি বাবা এই তো আমার এই যে চালগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন চাল ভাজা হয়ে গেলে না কেমন একটা ঘন ঘন একটা আওয়াজ আসে এখন আমি এই যে গরুর গোস্তগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন একটু জাল হবে পরে ঢেকে দিব ঠিক 
গোলাপ পাতা এখন একটু বাড়াই দিছে একটু পরে হচ্ছে কমিয়ে দেব এখানে বিরিয়ানিটা মনে হচ্ছে আজকে একদম সাদা সাদা হয়ে যাবে মশলা আর একটু মশলা দিয়ে দিব প্যাকেট মশলা মশলা দিয়ে দিলাম আর দিব না বেশি দিলে আবার ভালো হয়ে যেতে পারে আমি এটা তো আবার কাঁচামরিচ দিব বড় পাতিলটায় তো তাপ বেশি এই জন্য ছোট সরি বড় চুলায় তাপ বেশি এই জন্য ছোট চুলায় দিয়ে দিয়েছি তো এখন হচ্ছে আলু বোখারা দিয়ে দিচ্ছি আর আমি চেক করে দেখেছি লবণটা হচ্ছে একটু কম হয়েছিল এই জন্য আবার লবণ দিয়ে দিয়েছি এখন নেড়ে চেড়ে একবার ঢেকে রেখে দিব বিরিয়ানি তো রান্না করলাম এখন ঢাকনাটা উঠেই দেখি যে কি অবস্থা বিসমিল্লাহ মাশাল্লাহ রাতে দেখা কালারটা এরকম লাগতেছে আর এমনি তো মশলায় না তেমন কালারটা লাল দেওয়া নেই হলুদ হলুদই আমি যেহেতু দুধ দিয়েছি আর হচ্ছে এই দিয়েছি কি বলে দই এই জন্য কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে হুম মাশাল্লাহ ঠিক আছে তত বেশি ঝাল হয় নাই এখন আমি হচ্ছে ট্রেতে উঠে নিচ্ছি ট্রেন না সরি সার্ভিং ডিশে বিসমিল্লাহ শীতের মধ্যে গরম গরম বিরিয়ানি খেতে ভালোই মজাই লাগে হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমি সব কিছু এখানে রেডি করে নিয়েছি এখানে প্রথমে দেখাচ্ছি গ্লাস প্লেট এরপরে হচ্ছে এই যে তান্দুরি চিকেন নিচে কিন্তু আরও আছে এরপরে হচ্ছে এই যে হচ্ছে বিরিয়ানি বিরিয়ানি রান্না হয়ে গিয়েছে আমি একটু ডেকোরেশন করে নিয়েছি এরপরে এখানে টমেটো তারপরে হচ্ছে শশা সালাদ পাতা সব কেটে একসাথে বলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তো আমি ওখানে দেখো এখানে পেঁয়াজ আর হচ্ছে কাঁচামরিচ আর এই তো লেবি লেবু দেখো কয়টা লাগবে এই তো খানা পিনা রেডি এখন হচ্ছে টেবিলে খাওয়া দাওয়া হবে না না টেবিলে খাওয়া দাওয়া করবে না তারা হচ্ছে ফ্লোরে হচ্ছে বসে খাওয়া দাওয়া করবে এই জন্য সব নিয়ে যাচ্ছে জয়তন উঠাইতে ভুলে গিয়েছিলাম এখন ধুয়ে দিচ্ছি এই ছিল ছুটির দিনে মেহমানদের জন্য আমার সামান্য কিছু আয়োজন আশা করি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম